es ist gar nicht das Feld, das uns festhält. Wir halten an diesem Feld fest. Heute soll es eine kleine Rezension von mir geben und zwar zu dem Buch Das Feld von Frank Brennel. Ähm, erschienen ist das Ganze im ja, Self-Publishing äh, bei Books on Demand. Äh, eben kostet 7,90 Euro und hat insgesamt 230 Seiten. Ein Self-Publisher-Buch. Wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr meinen Kanal schon etwas länger verfolgt, wisst ihr, dass ich nicht unbedingt die besten Erfahrungen mit Self-Publishern gemacht habe. Und äh, ich auch schon länger kein, keine Rezensionsexemplare von Self-Publishern angenommen habe, weil eben aufgrund dieser negativen Erfahrungen dieses Buch hat mir meine Mutti geschenkt. Und naja, ich musste es jetzt lesen. Aber ich gebe es zu, man kann auch eines Besseren belehrt werden, denn das Feld von Frank Brendel ist tatsächlich ein ziemlich Guter Roman, wenn nicht sogar sehr gut. Also fünf Sterne jetzt nicht, aber ich würde diesem Buch vier von fünf Sternen geben vorab und jetzt erfahrt ihr auch warum. In das Feld von Brank Brände geht es eigentlich nicht so sehr primär um dieses Feld, um dieses mysteriöse Feld, was unsere Protagonisten da festhält, sondern tatsächlich um unsere vier Protagonisten. Diese lernen sich an einem Flughafen kennen, ähm, aufgrund eines äh, ja, erupierenden Vulkanes, der aber irgendwie noch nicht ausgebrochen ist, aber die Asche halt, äh, aufgrund dessen wird der Flug gecancelt und sie wollen aber trotzdem alle irgendwie nach Berlin und in der Not ergreift einer der Passagiere eben die Initiative und äh, ja, mietet prompt einen Wagen und fragt die anderen drei, ob sie mitkommen wollen und tatsächlich äh, ja, schließen sich diese vier äh, Protagonisten zusammen, sie kannten sich vorher noch nicht müssen sich jetzt äh, mehr oder weniger gezwungen auf dieser Fahrt kennenlernen und ja, fahren eben äh, die Autobahn ist leider auch verstopft und deswegen beschließen sie eine Abkürzung zu nehmen, beziehungsweise einen anderen Weg. Aber wie das halt immer mit Abkürzungen ist und mit, ja, ich kenne mich hier aus, da vorne ist gleich die nächste Auffahrt zur Autobahn. Ähm, vielleicht kennt der eine oder andere das aus seinem persönlichen Umfeld. Schreibt es doch auch gerne in die Kommentare. Ähm, ja, die Abkürzung ist nicht immer der beste Weg. Und so äh, sind sie dann irgendwo mitten in dem schönen Brandenburg wahrscheinlich, äh, ja, völlig verfahren. Ähm, ja, und müssen dann irgendwann notgedrungen, äh, ja, auf einem Feldweg halten. Als sie dann beginnen, in das Feld zu gehen, kommen sie da auch nicht wieder raus, denn das Feld lässt sie nicht mehr los. Ja, darum geht es grob und ähm, ja, es ist ziemlich gut geschrieben. Frank Brenne selbst ist ein Regisseur und ähm, ja, man merkt eben auch, dass er weiß, wie man Geschichten erzählt und dass er das dann auch noch ganz gut schriftlich kann. Das ist äh, für mich sehr, sehr erstaunlich, war für mich sehr eine, eine angenehme Überraschung und ich fand das tatsächlich ziemlich großartig, denn ähm, ohne euch jetzt spoilern zu wollen, also ich spoiler nicht natürlich, ähm, Frank Brennel schafft es in einer dieser Szenen tatsächlich ähm, ein Gefühl von Horror bei mir aufzulösen. Und das schafft er nicht mit einer Beschreibung von großen Monstern und Dunkelheit und äh, was lauert denn da im Dunkeln und was ist das Unbekannte. Nein, das schafft er nicht durch ein typisches Horrorelement, wie man es sich das so vorstellt, ähm, sondern durch eine keine alltägliche Szene, aber durch eine sehr, sehr realistische Szene, äh, die keine Alltagsszene ist, die aber durchaus irgendwo hätte so vorkommen können. Und da war vom, bei mir so wirklich ein Gefühl, ich wusste, was kommt. Ich wusste, was kommt. Ich dachte, ich wusste, was kommt. Und dann hat er noch einen draufgesetzt und bei mir äh, brach sich das Gefühl von Ekel und von, 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 ich kann da nicht hinschauen, beziehungsweise ich kann die Zeile nicht weiterlesen, weil äh, natürlich beim Lesen hat man so Bilder vor dem Kopf und das war echt Teil im Kopf und tatsächlich, es war so, dass ich eigentlich nicht weiterlesen wollte und dann oh, diese, diese Szene und dann habe ich mir sie vorgestellt und ich wollte es einfach nicht und es war so schrecklich und wirklich und es hat einfach irgendwie, ich musste kurz aufhören zu lesen tatsächlich und das nicht, weil... Ähm, wie gesagt, weil es, kein, es ist keine Horrorszene an sich, sondern es ist eigentlich eine ziemlich realistische Darstellung einer, einer bestimmten Situation und das war richtig krass, also wirklich. Und dass der Autor das bei mir geschafft hat, das ist, ihr, ihr kennt mich vielleicht und äh, ja, ich lese ein Horrorbuch nach dem nächsten und äh, dieses Buch ist auch so eine Art Horrorbuch, hat ein paar verschiedene Metaebenen empfand ich jedenfalls. Am Ende wird es nicht ganz, ganz hundertprozentig klar, was da nun tatsächlich passiert ist. Es steht ja auch vorne auf dem Buchdeckel drauf, Realität ist ein Irrtum und darum geht es auch so ein bisschen, was ist Realität? Die Protagonisten äh, unterhalten sich auch darüber, 
ähm, was Realität ist, beziehungsweise ob es nicht verschiedene Realitäten geben kann und ob es irgendwie Paralleluniversen gibt, in denen dieselben Charaktere aber andere Dinge erleben oder die, ja, eben dieses, dieses Typische, was man sich manchmal so vorstellt, was wäre, wenn, ähm, wenn der Flug doch gegangen wäre oder wenn wir uns nicht getroffen hätten oder so und so. Und äh, damit spielt auch dieses Buch so ein bisschen am Ende. Es wird ein bisschen Meta. Man weiß nachher nicht ganz, was ist tatsächlich Realität, ähm, was ist der tatsächliche Strang, was ist tatsächlich passiert. Ähm, ja, es ist, ist ein bisschen offen, das Ende auch weil man nicht wirklich weiß. Das Feld ist mehr so ein, ein, ein Element, das ja eben so diese, diese, diese Frage der Realität und dieses Verlorensein in Realitäten irgendwie widerspiegelt, irgendwie als Objekt eben in diesem Buch äh, beschrieben wird und das ein bisschen so transportiert eben. Ähm, und auch, dass die Protagonisten in diesem Feld sind und sich verlaufen und äh, alle Getreidekörner sehen äh, tatsächlich, also alle Getreide... Äh, Sprossen, wie auch immer man das jetzt nennt, ähm, sehen komplett gleich aus, als wären sie Klone und da sind diese Kornkreise drin und ähm, ja, es ist alles sehr, sehr, wirklich sehr, sehr meta und es ist immer derselbe Kornkreis, dem sie begegnen oder ist es immer was anderes, kommen sie überhaupt vorwärts, äh, sie verlieren sich wieder und finden zusammen und äh, ja, so ganz, ganz viele, ganz, ganz viele kleine Elemente, die man sich eben auch sehr, sehr gut in einem Film vorstellen kann. Ich glaube, das hat der Auto hier auch getan. Ähm, das Buch äh, hat mich überrascht tatsächlich. Es hat mich beeindruckt, es war sehr, sehr gut geschrieben. Es hat mir sehr gut gefallen, wie gesagt, vier von fünf Sternen. Ihr, ihr wisst, fünf von fünf Sternen gibt es bei mir allerhöchst selten, aber das Buch war schon wirklich sehr, sehr überzeugend und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es ist nicht ganz so ein ganz typisches Horrorbuch, wie man sich das vielleicht vorstellt. Es ist eigentlich ein bisschen tiefer als ein Horrorbuch und äh, ja, eigentlich... Äh ja, aber ich würde es trotzdem halt irgendwie in dieses Genre einordnen wollen, weil... Weil eben so diese Elemente und diese Schaurige war dann doch ein bisschen in dem Feld mit, also in, wo sie tatsächlich im Feld dann waren, ein bisschen mit drin. Ähm, ja, wie gesagt, vier von fünf Sternen von mir an dieser Stelle. Ja, das war's mit meiner Rezension zu diesem Buch. Ähm Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ähm, ja, auch mit dieser Abkürzung könnt ihr mir gerne in die Kommentare. Also mein Vater war auch immer so, ja, nein, wir dürfen nicht denselben Weg zurückwandern, den wir auf dem Berg zum Beispiel gewandert sind. Wir nehmen jetzt einen anderen Weg und das ist eine Abkürzung. Das weiß ich ganz genau, dass diese Abkürzung allerdings äh, Brennelsen endeten und mit zerschuffenen Knien und Armen und brennenden und juckenden Füßen. Ähm, das ist dann eine ganz andere Geschichte und dass man dann oftmals doch nicht schneller zu Hause war als eigentlich gedacht. Naja, ihr kennt es vielleicht, schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye.